ఇంకా సెల్ డివిజన్ ఓకే సో ఆర్ యూ అవేర్ దట్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మీకు జనరల్ గా సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ వచ్చి గ్రోత్ మెయిన్ గా ఒక బాడీ గాని ఒక ఆర్గానిజం గ్రో అవ్వాలంటే మనకి సెల్ డివిజన్ జరగాలి కంపల్సరీగా అదే ఒక ఆర్గానిజం రీప్రొడక్షన్ అవ్వాలన్నా గానీ మనకి సెల్ సైకిల్ సెల్ డివిజన్ జరగాలి స్మాలెస్ట్ సెల్ కైనా లార్జెస్ట్ సెల్ కైనా సెల్ సెల్ డివిజన్ అయితే కంపల్సరీ వాటి లైఫ్ ని అవి ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒక లైఫ్ ని స్టార్ట్ చేయాలన్నా లేదా ఒక లైఫ్ ని ప్రోగ్నోసిస్ చేయాలన్నా సెల్ సైకిల్ కావాలి మెయిన్ గా గ్రోత్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ వీటి ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ దేనికి మనకి సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ కావాలంటే గ్రోత్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ కి అన్ని సెల్స్ రెండుగా డివైడ్ అవ్వగలవు కానీ కొన్ని నాలుగుగా కూడా డివైడ్ అవ్వగలవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి మీకు ఇలా రెండు సెల్స్ అయితే దాన్ని మనం మైటాసిస్ అంటాం అదే ఒకటి ఫైనల్ గా ఫస్ట్ ఈ ఒకటి కూడా రెండుగానే డివైడ్ అవుద్ది ఈ రెండు మళ్ళీ ఇంకొక రెండు రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది సో ఇలా ఫైనల్ గా దీని అవుట్పుట్ ఏమో ఫోర్ దీన్ని మనం మియాసిస్ అంటాం ఓకే సో దీన్ని మనం మైటాసిస్ అంటాం అదే సేమ్ ఇలానే ఒక సెల్ రెండుగా డివైడ్ అయితే దీన్ని అదే బ్యాక్టీరియాలో జరిగితే ఇదే సెల్ డివిజన్ గానీ మీకు బ్యాక్టీరియాలో జరిగితే దాన్ని మనం ఏ మైటాసిస్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ మైటాసిస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఎటువంటి థ్రెడ్ ఫార్మేషన్ అవన్నీ ఏం జరగవు డైరెక్ట్ గా మీకు ఈ న్యూక్లియాయిడ్ ఉంటుంది కదా ఈ న్యూక్లియన్ ఇది ఒకటి రెండు అయిపోతుంది అంతే స్ప్లిట్ అయిపోతుంది సో ఎటువంటి మీ క్రోమోజోమల్ ఫార్మేషన్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు కాబట్టి బ్యాక్టీరియాలో జరిగే సెల్ డివిజన్ ని మనం ఏ మైటాసిస్ అంటాం మామూలుగా మన యూక్యారియోటిక్ లో జరిగే సెల్ డివిజన్ ని మైటాసిస్ అంటాం ఇవి రీప్రొడక్షన్ లోను గ్రోత్ లోను రెండిట్లోనూ మీకు మైటాసిస్ జరుగుద్ది కానీ మియాసిస్ మాత్రం మీకు ఓన్లీ రీప్రొడక్షన్ లో మాత్రమే టీక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది సో మీకు స్పోర్ ఫార్మేషన్ కి కూడా మియాసిస్ జరుగుద్ది ఓకే రైట్ సో అది కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్ గా ఒక జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి పాస్ అవ్వాలన్నా కానీ సెల్ డివిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కొన్నిసార్లు ఒక సింగిల్ సెల్ ఒక మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ని ఇవ్వగలదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎలాగంటే ఒకటి రెండు అవుతుంది రెండు నాలుగు అవుతాయి నాలుగు ఎనిమిది అవుతాయి సో ఇలా ఇలా పోతూ ఉంటే దీన్ని మనం బైనరీ ఫిషన్ అంటాం ఇలా ఒకటి రెండు రెండు నాలుగు ఇలా వెళ్తూ ఉంటే దీన్ని మనం బైనరీ ఫిషన్ అంటాం ఇది యాక్చువల్ గా బ్యాక్టీరియాలో చాలా ఫాస్ట్ గా జరగదు సో ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చి సెల్ సైకిల్ ఇదేమో సెల్ సైకిల్ లో మీకు ఒక చిన్న ఫ్లో చార్ట్ చూపిస్తాను సెల్ సైకిల్ రెండుగా డివైడ్ అయింది ఒకటి ఇంటర్ఫేస్ సో దాని తర్వాత ఎం ఫేస్ ఇది మైటాసిస్ కి మియాసిస్ కి కామన్ ఇంటర్ఫేస్ ఎం ఫేస్ సో అదే మైటాసిస్ అయితే ఈ ఎం మైటాసిస్ అవుతుంది మైటాటిక్ ఫేజ్ మియాసిస్ అయితే మియాటిక్ ఫేజ్ అవుతుంది ఈ ఎం ఫేజ్ మళ్ళీ టూ గా డివైడ్ అయింది క్యారియో కైనసిస్ ఇంకా సైటో కైనసిస్ సో క్యారియోకైనసిస్ సైటోకైనసిస్ 
క్యారియోకైనసిస్ మళ్ళీ పీమ్యాట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పీమ్యాట్ ప్రోఫేస్ మెటాఫేస్ ఆనాఫేస్ టీలోఫేస్ మళ్ళీ ఈ సైటోకైనసిస్ లో కూడా ప్లాంట్ సెల్ లో ఒకలాగా సైటోకైనసిస్ జరుగుద్ది యానిమల్ సెల్ లో ఇంకొకలాగా సైటోకైనసిస్ జరగద్దు అంటే సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ మనకి మెయిన్ గా త్రీ ఫేజెస్ ఉంటాయి ఇంటర్ఫేస్ లో జి వన్ ఎస్ ఇంకా జి టూ జి వన్ ఎస్ జి టూ సో ఇలా ఈ త్రీ ఫేజెస్ ఉంటాయి ఇది ఎంటైర్ మీకు సెల్ సైకిల్ లో టైప్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ చాప్టర్ లో ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఫేజ్ లో ఏమేం జరుగుతుందో ఇండివిజువల్ గా చూస్తాం సో మీరు జనరల్ గా మీ ఎన్సిఆర్టి బుక్ లో కూడా ఇలా ఒక సైకిల్ ఉంటుంది మీకు సో మీకు ఆ పోర్షన్ డివిజన్ కూడా అది పర్సంటేజ్ ఆక్యుపైన్ బట్టి ఉంటుంది మీకు ఇది జి వన్ ఇది ఎస్ ఇది జి టూ సో దాని తర్వాత ప్రోఫేస్ మెటాఫేస్ ఆనాఫేస్ ఇంకా టీలోఫేస్ ఇక్కడ కొంచెం నేను ఎక్కువ తక్కువగా గీసాను ఇవి మాత్రం యాక్చువల్ గా ఆనాఫేజ్ అనేది చాలా షార్టెస్ట్ ఫేజ్ అనమాట సెల్ సైకిల్ లోనే అతి తక్కువ ఫేజ్ ఆనాఫేజ్ పిఎంట్ ఇదైతే మనకి సైటోకైనసిస్ సైటోకైనసిస్ సో ఇదైతే క్యారియోకైనసిస్ ఓకే ఐ హోప్ అండ్ ఈ జి వన్ ఎస్ జి టూ ఇది ఇంటర్ఫేస్ మనకి సెల్ సైకిల్ లో మీకు మొత్తం మీద నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటర్ఫేజే ఉంటుంది నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టైం అంతా ఇంటర్ఫేజే తీసేసుకుంటుంది రిమైనింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీకు ఎంఫేస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక్కొక్క ఫేజ్ చూద్దాం ఒక యూ క్యారియోటిక్ అంటే ఒక యూ క్యారియోటిక్ హ్యూమన్ సెల్ కి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది ఒక సెల్ డివైడ్ అవ్వాలంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది అదే ఒక ఈస్ట్ సెల్ కి అయితే మీకు నైన్టీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఇది కూడా ఇది అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈస్ట్ కి నైన్టీ మినిట్స్ పడితే అదే ఒక ఈస్ట్ ఫోర్ సెల్స్ గా ఫామ్ అవడానికి ఒక సెల్ నుంచి ఫోర్ సెల్స్ గా ఫామ్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టద్ది ఎంత టైం పట్టద్ది చెప్పండి ఎంత టైం పట్టద్ది ఒకటి నాలుగు సెల్స్ అవడానికి కాదు వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ పట్టుద్ది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒకటి రెండు అయింది సో దీనికి పట్టిన టైం నైన్టీ మినిట్స్ మళ్ళీ రెండు నాలుగు అయ్యాయి అప్పుడు దీనికి పట్టే టైం కూడా నైన్టీ మినిట్స్ ఏ కదా సో నైన్టీ ప్లస్ నైన్టీ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ అర్థమైందా జ్యో హేమ ఓకే సో ఇలాంటి అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతారు దీంట్లో సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఈ టైమింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యూమన్ సెల్ కి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అది మనకి ఈస్ట్ కి అయితే నైన్టీ మినిట్స్ సో మనకి మో నార్మల్ గా మీరు ఎన్సిఆర్టి బుక్ లో చూసినప్పుడు అయితే మీకు ఆ ఎంటైర్ పీరియడ్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసేలాగా ఉంటాయి ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మీకు అరౌండ్ ట్వంటీ టూ అవర్స్ వరకు ఇంటర్ఫేజే ఉంటుంది ట్వంటీ టూ అవర్స్ పట్టద్ది ఒక ఇంటర్ఫేస్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే అంటే జి వన్ ఎస్ జి టూ ఈ మూడు కంప్లీట్ అవ్వడానికి మళ్ళీ ఎం ఫేజ్ అనేది ఫైవ్ పర్సెంటే దాంట్లో క్యారియోకైనసిస్ క్యారియోకైనసిస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అదే మీకు సైటోకైనసిస్ అంటే సైటోప్లాజం స్ప్లిట్ అవడం ఓకే 
సో ఇంటర్ఫేస్ ని మనం వెస్టింగ్ ఫేజ్ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే దాంట్లో క్రోమోజోమ్స్ ఫామ్ అవడం గానీ కదలడం గానీ ఏం జరగదు అది సైలెంట్ గా టేక్స్ ప్లేస్ అవుద్ది కాబట్టి దాన్ని మనం వెస్టింగ్ ఫేజ్ అని కూడా అంటాం సో దాంట్లోనే మనకి అన్ని ప్రిపేర్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెక్టికులం గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ డిఎన్ఏ సెంట్రోజోమ్స్ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయ్యేది మనకి ఇంటర్ఫేస్ లోనే సో నెక్స్ట్ వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మనం చూసేది ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ సో జీ వన్ జీ వన్ అంటే మనకి మైటాసిస్ కి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఇనిషియేషన్ కి మధ్యలో జరిగేది అంటే ఈ పిక్చర్ చూస్తే మీరు జీ వన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది మైటాసిస్ ఫేజ్ ఇది ఎం ఫేజ్ మొత్తం ఈ మైటాటిక్ ఫేజ్ కి ఈ సింథటిక్ ఫేజ్ కి మధ్యలో ఉండేది మనకి జీ వన్ ఫేజ్ ఓకే యాక్చువల్ గా ఏంటంటే జీ వన్ ఫేజ్ లో సెల్ మెటబాలికల్ గా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది సో మెటబాలికల్లీ యాక్టివ్ గా ఉంటది అండ్ కంటిన్యూస్ గా గ్రో అవుతుంటది ఈ ఫేజ్ లో మాత్రం మీకు ఎటువంటి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అసలు జరగదు సో మనకి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఎస్ ఫేజ్ లో సో నెక్స్ట్ జీవన్ తర్వాత వచ్చేది ఎస్ ఫేజ్ ఎస్ ఫేజ్ అంటే మీకు రెండు సింథసిస్ జరుగుతుంది ఒకటి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఒకటిగా ఉన్న డిఎన్ఏ రెండు అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ జీ వన్ ఫేజ్ లో డిఎన్ఏ టూ సి గా ఉంది ఎస్ ఫేజ్ అయిపోయాక ఫోర్ సి అవుతుంది ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ని సో ఇనిషియల్ గా టూ సి ఉంటే సింథటిక్ ఫేజ్ అయిపోయాక ఫోర్ సి అవుతుంది అంటే డబల్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అవుతుంది ఎస్ ఫేజ్ తర్వాత అండ్ క్రోమోజోమల్ నెంబర్ మాత్రం మారదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీ వన్ ఫేజ్ లో మీకు ఎయిట్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే ఎస్ ఫేజ్ తర్వాత కూడా మీకు ఎయిటే ఉంటాయి క్రోమోజోమ్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇప్పుడు ఎలా మారుతుందంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు జీ వన్ ఫేజ్ లో డిఎన్ఏ ఇలా క్రోమోజోమ్ ఇలా ఉంది మీకు ఎస్ ఫేజ్ అయిపోయాక క్రోమోజోమ్ ఇలా అవుతుంది దీన్ని మనం వన్ క్రోమోజోమ్ అనే అంటాం దీన్ని మనం వన్ క్రోమోజోమ్ అనే అంటాం ఎప్పుడు కూడా మీకు క్రోమోజోమల్ నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెంట్రోమియర్ ని బేస్ చేసుకునే మీరు చెప్పాలి ఎన్ని క్రోమాటిక్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఒక క్రోమోజోమ్ కి కానీ ఒక సెంట్రోమియర్ ఉంటే అది ఒక క్రోమోజోమ్ అంతే సో కానీ ఇక్కడ డిఎన్ఏ కంటెంట్ మాత్రమే డబుల్ అయింది క్రోమోజోమల్ నెంబర్ అయితే మారదు మీకు చాలా అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ లో ఇవి అడుగుతారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిప్లాయిడ్ సెల్ ఉంది సో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే ఒక డిప్లాయిడ్ సెల్ లో క్రోమోజోమ్స్ ఇనిషియల్ గా ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం అంటే జీ వన్ ఫేజ్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి అదే జీ టూ ఫేజ్ కి వచ్చేసరికి ఆ క్రోమోజోమల్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతారు సో ఎంత చెప్పండి ట్వంటీ ఎయిట్ అంతే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీ వన్ ఫేజ్ లో డిఎన్ఏ కంటెంట్ ఫోర్ సి ఉంది అనుకుందాం జీ టూ ఫేజ్ కి వచ్చేసరికి ఈ డిఎన్ఏ కంటెంట్ ఎంత ఉంటది చెప్పండి డబుల్ అవుతుంది మీకు అర్థమైంది కదా డిఎన్ఏ కంటెంట్ కి క్రోమోజోమ్ కి డిఫరెన్స్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఎస్ ఫేజ్ సో ఎస్ ఫేజ్ లో అయితే మనకి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఒకటి జరుగుతుంది ఇంకా సెంట్రియోల్ డూప్లికేషన్ జరగద్ది ఇంకా జీ టూ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ మెయిన్ కీగా ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుగుద్ది జీ టూ ఫేజ్ లో ఎందుకంటే సెల్ గ్రో అవుతూ ఉండాలి మీరు యాక్చువల్ గా ఇనిషియల్ జీ వన్ ఫేజ్ లో సెల్ ఈ సైజ్ ఉంటే జీ టూ ఫేజ్ కి వచ్చేసరికి సెల్ ఇలా పెరిగిపోతుంది సైజు దానికి మెయిన్ గా ఈ జీ టూ ఫేజ్ లో ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఏ కారణం అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి ఈ మూడు కాకుండా మీకు జీ జీరో ఫేజ్ అని ఉంటుంది ఆ జీ జీరో ఫేజ్ ఏంటంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీ వన్ ఉంది కదా 
ఈ మైటాసిస్ అవ్వంగానే ఒక ఫేజ్ ఉంటుంది అది జీ జీరో అది అన్ని సెల్స్ కి ఉండదు కొన్ని సెల్స్ కి మాత్రమే ఉంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ సెల్స్ మజిల్ సెల్స్ న్యూరాన్స్ వీటికి సెల్స్ అనేవి ఏమవుతాయంటే ఈ మైటాసిస్ కంప్లీట్ అయిపోయాక జీ జీరో ఫేజ్ కి ఎంటర్ అయిపోతాయి అంటే సెల్ ఇంకా డివైడ్ అవ్వదు అని అర్థం సెల్ అరెస్టెడ్ ఫర్ డివిజన్ ఇంకా సెల్ డివైడ్ అవ్వదు అని చెప్పేది ఈ ఫేజ్ జీ జీరో ఫేజ్ సో ఒకసారి ఈ ఫేజ్ కి వెళ్ళిందంటే సెల్ డివైడ్ అవ్వదు కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొన్ని సెల్స్ ఇవి పర్మనెంట్ గా జీ జీరో ఫేజ్ లోనే ఉండిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ సెల్స్ కానీ మజిల్ సెల్స్ కానీ న్యూరాన్స్ కానీ పర్మనెంట్ గా జీ జీరో ఫేజ్ లోనే ఉండిపోతాయి కానీ కొన్ని ఏంటంటే కొన్ని సార్లు టెంపరీగా జీ జీరో ఫేజ్ లో ఉండి ఎప్పుడైనా అవసరం అయినప్పుడు మీరు ప్లాంట్ సెల్స్ లో అయితే డీ డిఫరెన్సియేషన్ అని చూసి ఉంటారు అంటే సెకండరీ గ్రోత్ అప్పుడు టెంపరీగా ఆ సెల్స్ జీ జీరో ఫేజ్ లో వెళ్ళి వాటికి ఎప్పుడైతే సెల్ మళ్ళీ అవసరం అవుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ జీవానికి వెళ్ళిపోతాయి సో ఈ జీ జీరో ఫేజ్ ని మనం క్విసెంట్ స్టేజ్ అంటాం సో దాన్ని మనం జీ జీరో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు ఎం ఫేజ్ వస్తుంది సో ఎం ఫేజ్ ని మనం యాక్చువల్ గా మైటాస్ ఈ ఎం ఫేజ్ మీకు మారిపోతూ ఉంటుంది మైటాసిస్ లో ఒక రకంగా ఉంటుంది మియాసిస్ లో ఒక రకంగా ఉంటుంది మళ్ళీ మియాసిస్ వన్ లో ఒక రకంగా ఉంటుంది మియాసిస్ టూ లో ఒక రకంగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఎం ఫేజ్ తీసుకుంటే మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మైటాసిస్ లో చూద్దాం సో మైటాసిస్ లో ఏంటంటే ఈ ఎం ఫేజ్ ని మైటాటిక్ ఫేజ్ అంటాం సో దీన్ని మనం ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అని కూడా అంటాం మైటాటిక్ ఫేజ్ లేదా ఈక్వేషనల్ ఫేజ్ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ ఎందుకు ఈక్వేషనల్ ఫేజ్ అంటామంటే సెల్ డివైడ్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టూ సి అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ తో స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు ప్రతి సెల్ కి మళ్ళీ టూ సి అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ గా ఇచ్చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్ తో స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ సో కాబట్టి అంటే ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ని మళ్ళీ ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మైటాటిక్ ఫేజ్ ని ఈక్వేషనల్ ఫేజ్ అని కూడా చెప్తాం ఓకే సో ఫస్ట్ ప్రోఫేజ్ ఈ ఎం ఫేజ్ లో వెరీ ఫస్ట్ వచ్చే ఫేజ్ ప్రోఫేజ్ ప్రో అంటేనే ఫస్ట్ అని అర్థం అసలు ఈ ప్రోఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రోఫేజ్ అనేది క్యారియో కైనసిస్ లో వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ అండ్ ఇది ఎస్ ఫేజ్ కి జీ టూ ఫేజ్ కి తర్వాత వచ్చేది జీ టూ ఫేజ్ తర్వాత మనకి ఇమీడియట్ గా వచ్చేది ప్రోఫేజ్ సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకి కొత్తగా ఫామ్ అయిన డిఎన్ఏ ఉంటుంది కదా ఎస్ ఫేజ్ లో మనకి డిఎన్ఏ డబల్ అయింది ఆ డిఎన్ఏ కంటెంట్ యూజువల్ గా మనకి క్రొమాటిన్ మెటీరియల్ అంటే ఇలా ఉంటది ఎట్లా పడితే అట్లా మనకి ప్రోఫేజ్ లో ఏం జరగద్దు అంటే ఇప్పుడు ఒక థ్రెడ్ ఎలా అంటే అలా పడిపోయింది ఆ థ్రెడ్ ని ప్రాపర్ గా ఇలా వైండ్ అప్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఓకే సో ఇలా ప్రాపర్ గా వైండ్ అప్ చేసుకుంటేనే మనకి ఇలా క్రోమోజోమ్ అవుతుంది సో క్రొమాటిన్ మెటీరియల్ ని ఇలా కండెన్స్డ్ అన్టాంగిల్డ్ అన్టాంగిల్డ్ అంటే చిక్కుబడిపోయిన దాన్ని ఇలా ప్రాపర్ గా ఒకటి 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 ఇలా ప్రాపర్ గా కండెన్స్ అయితే దాన్నే క్రోమోజోమ్ అంటాం ఇలా క్రోమోజోమల్ ఫార్మేషన్ జరుగుద్ది సో యాక్చువల్ గా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మీరు పిక్చర్ లో కానీ చూసినట్టయితే మీకు ఇంటర్ఫేజ్ ఇలా ఉంటది ఇది సెల్ ఇది ఇక్కడ మీకు సెల్ న్యూక్లియస్ ఇది ఈ న్యూక్లియస్ లోపల మీకు ఇలా ఉంటది పిక్చర్ ఇలా అంటే మనకి ఇది ఎర్లీ ప్రోఫేజ్ అని ఉంటుంది ప్రోఫేజ్ లో కూడా మళ్ళీ రెండు ఫేజెస్ ఉంటాయి ఎర్లీ ప్రోఫేజ్ ఇంకా దాని తర్వాత లేట్ ప్రోఫేజ్ సో లేట్ ప్రోఫేజ్ లో మీకు ఇలా ఉంటుంది లేట్ ప్రోఫేస్ కి వచ్చేసరికి ఎర్లీ ప్రోఫేస్ లో మీకు అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది కండెన్సేషన్ లేట్ ప్రోఫేస్ లో కండెన్సేషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే 
సో లేట్ ప్రోఫైస్ కి వచ్చేసరికి మీకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిసప్పియర్ అయిపోతుంది ప్లస్ న్యూక్లియోలస్ కూడా పోతుంది న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అండ్ న్యూక్లియోలస్ పోతుంది సో మీకు ఇక్కడ జరిగే ఈవెంట్ ఏంటంటే ఎన్షియల్ గా ప్రోఫైజ్ లో కండెన్సేషన్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రొమాటిన్ మెటీరియల్ టు క్రోమోజోమ్స్ ఓకే అండ్ సెంట్రియోల్స్ డూప్లికేట్ అయిన సెంట్రియోల్స్ యాక్చువల్ గా మీకు ఆపోజిట్ పోల్స్ కెల్తాయి అంటే ఇక్కడ ఒక సెంట్రి సెంట్రియోల్ వెళ్తుంది ఇక్కడ ఒక సెంట్రియోల్ వెళ్తుంది సో సెంట్రియోల్ మూవ్స్ టు ఆపోజిట్ పోల్స్ సో ఆపోజిట్ పోల్స్కి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి మీకు స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు మీకు చూడ్డానికి ఒక స్టార్ లా ఉంటుంది సో కాబట్టి దీన్ని యాస్ట్రల్ ఫార్మేషన్ అంటాం యాస్ట్రా అంటే స్టార్ ఓకే సో ఇలా లేట్ ప్రోఫైజ్ లో మీకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ వెళ్ళిపోతుంది న్యూక్లియోలస్ వెళ్ళిపోతుంది ఈ సెంట్రియోల్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ కి వెళ్ళి మీకు యాస్ట్రల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ ప్రోఫైస్ లో జరిగే ఈవెంట్స్ మీకు ఇది ప్రోఫైస్ అండ్ నెక్స్ట్ మెటాఫేస్ మెటాఫేస్ లో మీకు పిక్చర్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇది మీకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అవేమి ఉండవు డైరెక్ట్ గా మీకు ఇక్కడ సెంట్రియో సెంట్రియోల్స్ ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ ఆస్ట్రల్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది సో ఇలా క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా సెంటర్ లో ఇలా అలైన్మెంట్ జరుగుతుంది సో ఇది ఆస్ట్రల్ ఫార్మేషన్ అంటాం మనం ఇది మెటాఫేజ్ యాక్చువల్ గా ఎం ఫర్ మిడిల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి మెటాఫేజ్ లో ఏంటంటే మీకు అన్ని క్రోమోజోమ్స్ అన్ని సెంటర్ అలైన్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్తున్నాను